हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सो स्टूडेंट्स आज हम बात करें रिडम्पन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग ऑफ ओवन डिबेंचर इन दी ओपन मार्केट यानी कि इस मेथड में कंपनी अपने ही डिबेंचर ओपन मार्केट में खुद ही परचेज कर लेती है इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिस मेथड की उसका नाम था बाय इंस्टॉलमेंट और ड्राइंग ऑफ लोड्स तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो आज हम बात करें रिडम्पन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन ओपन मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इफ ऑथोराइड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिडीम इट्स डिबेंचर्स बाय परचेजिंग दैम इन ओपन मार्केट तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर सकती है ओपन मार्केट में परचेज करके तो ये हो सकता है ओपन मार्केट मीन्स परचेजिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट ओपन मार्केट का मीनिंग स्टॉक मार्केट दीज आर परचेज बाय कंपनीज ओनली वेन क्वाटिडाइट डिस्काउंट तो जब डिबेंचर डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ तभी कंपनी इसे परचेज करती है नो नीड ऑफ क्रिएटिंग डी आर आर डी आर आई बिकॉज वी एज्यूम डैट कंपनी ऑलरेडी हैव सफिशेंट बैलेंस इन डी आर आर तो इस मैथड में ओपन मार्केट वाले मैथड में डी आर आर क्रिएट करने की जो जरूरत नहीं होती क्योंकि हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के पास ऑलरेडी डी आर आर का सफिशेंट बैलेंस है और अगर डी आर आर नहीं क्रिएट करना तो डी आर आई भी क्रिएट नहीं करना होता आफ्टर परचेजिंग द डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट कंपनी है फॉलोइंग ऑप्शन तो डिबेंचर को ओपन मार्केट में परचेज करने के बाद कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं कंपनी में इमीडिएटली कैंसल द डिबेंचर परचेज विच आर कैंसल्ड ओनली आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी साथ के साथ उन्हें कैंसिल कर सकती है लेकिन तभी कैंसिल कर सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास होता है कंपनी में नोट कैंसल डिबेंचर की कंपनी डिबेंचर को कैंसिल ना करे बट मे कीप दैम अलाइव विद द व्यू ऑफ इशूइंग दैम इन फ्यूचर तो कंपनी उन्हें कैंसिल ना करे बल्कि फ्यूचर के लिए संभाल कर रखे यानी कि उन्हें इन्वेस्ट कर दे सबसे पहले हम बात करते हैं वैन ओन डिबेंचर आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसलेशन सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ ए कंपनी परचेज 500 हंड्रेड ऑफ इट्स ओन डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 98 एट रुपीज़ इन ओपन मार्केट तो किसी कंपनी ने 500 सौ डिबेंचर अपने जो कि 100 का एक था 98 में ओपन मार्केट से परचेज कर लिया एंड इमीडिएटली कैंसल आफ्टर परचेज ऑफ फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ट तो और कंपनी ने साथ के साथ उन्हें कैंसिल कर दिया तो जो एंट्रीज होंगी वो देख लेते हैं एंट्रीज होंगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फोर्टी से नेक्स्ट एंट्री होगी डिमेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड से ओन डिमेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा फोर्टी नाइन से क्योंकि यहाँ पर फोर्टी नाइन से डेबिट था और वन थाउजेंड का आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसलेशन यानी कि फिफ्टी थाउजेंड वाले जो डिवेंचर थे हमें फोर्टी नाइन थाउजेंड में पड़े तो हमें वन थाउजेंड का हो गया प्रॉफिट तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन तो ये एंट्री होगी ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट फिफ्टी थाउजेंड टू ओन डिवेंचर अकाउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट वन थाउजेंड तो जब कंपनी इमीडिएट कैंसिल कर दे अपने शेयर को प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा वन थाउजेंड से यहाँ पर क्रेडिट था वन थाउजेंड से टू कैपिटल लॉस अगर कोई कैपिटल लॉस क्वेश्चन में गिवन है इफ़ एनी कैपिटल लॉस गिवन इन क्वेश्चन तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट राइट ऑफ हो जाएगा यानी कि सेटल हो जाएगा अगर कोई लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैपिटल लॉस तो जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा वन थाउजेंड का नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी ऑप्शन में वैन ऑन डिमेंचर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसलेशन आर रिडीमेबल एट प्रीमियम तो कंपनी ने जो ऑन डिमेंचर जो परचेज किए वो साथ के साथ कैंसल तो कर दिए लेकिन वो रिडीमेबल होने थे प्रीमियम पर यानी कि कंपनी को बाद में प्रीमियम पे करना था उन पर सो so, इसका हमें अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं एक्स लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिमेंचर वन थाउजेंड यानी कि एक्स लिमिटेड ने वन थाउजेंड डिवेंचर परचेज किए सेवन परसेंट डिवेंचर ऑफ हंड्रेड इच हंड्रेड का इच था एट नाइन्टी सेवन पर डिवेंचर तो नाइन्टी सेवन रुपीज़ की अकॉर्डिंग कंपनी ने परचेज किया रिडीमेबल एट फाइव प्रीमियम तो कंपनी ने यहाँ पर हंड्रेड वाला नाइन्टी में परचेज कर लिया 
लेकिन वो रिडीमेबल था 5% परसेंट प्रीमियम पर सो पास एंट्रीज तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 97,000 तो सेम एंट्री हो रही है हमने इसका भी एक एग्जाम्पल भी किया है नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख से लेकिन यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से क्योंकि ये रिडीमेबल थे प्रीमियम पर 5% के लेकिन वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो वो यहाँ पर हो रहा है डेबिट सो प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर 97000 के टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया एट का फाइव तो जो हमने यहाँ पर प्रीमियम के पे करने थे वो हमें नहीं करने अब और 3000 जो वन लाख के डिवेंचर हमने 97000 में परचेज कर लिए सो so, 8000 का यहाँ पर हो गया प्रॉफिट तो वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में तो एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने देखा कि 100 वाला सॉरी 100 वाला डिवेंचर कंपनी ने नाइन्टी सेवन के अकॉर्डिंग परचेज कर लिया जो कि फाइव प्रीमियम पर पेबल था लेकिन यहाँ पर कंपनी को एक तो थ्री थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया क्योंकि वन लाख वाले नाइन्टी सेवन थाउजेंड में उन्हें मिल गए और फाइव थाउजेंड का प्रीमियम भी बच गया तो टोटल प्रॉफिट एट थाउजेंड का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया सो so ये बात हो गई वैन कंपनी परचेज ऑन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसलेशन बट रिडीमेबल एट प्रीमियम सो अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन जो कंपनी के पास होता है वैन ऑन डिवेंचर आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कंपनी जो डिवेंचर परचेज करती है उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रख सकती है वैन ए कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड नोट फॉर कैंसलेशन तो कंपनी डिवेंचर को परचेज कर लेती है इन्वेस्टमेंट के लिए और कैंसिल नहीं करना चाहती एन अकाउंट नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट ओपन तो उस टाइम पर जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कंपनी परचेज फिफ्टी थाउजेंड ऑन डिवेंचर एट फोर्टी नाइन थाउजेंड एज इन्वेस्टमेंट तो किसी कंपनी ने फिफ्टी थाउजेंड के डिवेंचर फोर्टी नाइन थाउजेंड में परचेज कर लिए तो एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड इट शुड बी नोटेड दैट इन्वेस्टमेंट इज इन ओन डिवेंचर इज डेबिटेड विद अमाउंट एक्चुअली पेड नोट विद फेस वैल्यू तो जो यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा वो एक्चुअली जो हमने पेमेंट की है उसी अमाउंट से डेबिट होगा ना कि फेस वैल्यू से प्रॉफिट और लॉस ऑन परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन अबव एंट्री तो इन एंट्रीज में जो प्रॉफिट लॉस होगा परचेज पर वो रिकॉर्ड नहीं होगा बिकॉज दीज आर परचेज एन एसेट एंड नो प्रॉफिट लॉस अराइज ऑन परचेज ऑफ एसेट्स क्योंकि हमने इन्हें इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया है यानी कि हम इन्हें इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारी एसेट हो गई और एसेट को परचेज करने में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ए बी सी लिमिटेड इशूड फाइव थाउजेंड एट परसेंट डिवेंचर ऑफ फाइव हंड्रेड ईच दे डिसाइडेड टू परचेज वन थाउजेंड डिवेंचर एट फोर एटी फाइव ईच फॉर इन्वेस्टमेंट परपज After few months, they decided to sell off debenture at 510 हंड्रेड टेन इंच पास एंट्री तो ए बी सी लिमिटेड ने फाइव थाउजेंड डिवेंचर जो है सबसे पहले इशू किए फाइव हंड्रेड का एक था तो उन्होंने वन थाउजेंड डिवेंचर फोर एट्टी फाइव पर वापस परचेज कर लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और कुछ महीनों के बाद उन्होंने उसे सेल कर दिया फाइव हंड्रेड टेन पर डिवेंचर के अकॉर्डिंग तो एंट्रीज पास करनी है सो इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ट्वेंटी फाइव लैख फाइव थाउजेंड एट फाइव हंड्रेड ईच तो ट्वेंटी लैख डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एट परसेंट डिवेंचर अकाउंट ट्वेंटी फाइव लैख सो यहाँ पर वन थाउजेंड डिवेंचर कंपनी ने परचेज कर लिए हैं फोर एटी फाइव पर तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फोर लैख एटी फाइव थाउजेंड फोर एटी फाइव इंटू वन थाउजेंड डिवेंचर थे नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट तो यहाँ पर जब कुछ महीनों के बाद कंपनी ने उसे सोल्ड किया तो 510 हंड्रेड टेन ईच सो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे फाइव लैख टेन थाउजेंड टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट फोर लैख एट्टी फाइव थाउजेंड तो यहाँ पर ये यह फोर एटी फाइव से ही था डेबिट तो यहाँ पर हो गया क्रेडिट तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर जो हमें मिलने से फाइव लाख में वो हमें मिल गए फोर लाख एटी फाइव थाउजेंड में तो फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो गया और हमने 
टेन रुपीज़ एक्स्ट्रा पर सोल्ड कर दिया तो टेन थाउजेंड का भी और प्रॉफिट हमें हो गया तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का हो गया प्रॉफिट तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो जो हमें प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पर वो ट्रांसफर हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में सो so, स्टूडेंट्स ये बात हो गई वैन ओन डिबेंचर आर केप्ट एज इन्वेस्टमेंट इससे पहले हमने बात कर ली वैन ओन डिबेंचर आर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसलेशन तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा रिडम्शन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट तो डिबेंचर को रिडीम करने का ये थर्ड मेथड था सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फोर्थ मेथड की बात करेंगे जिसमें हम डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर, कर सकते हैं सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इन शेयर वो डिबेंचर को रिडीम करने का फोर्थ मेथड है सो so, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो थैंक यू